Willkommen bei Kontext TV. Amerika steht vor der Wahl. Am 6. November wird ein neuer Präsident in den Vereinigten Staaten gewählt. Wir nehmen das zum Anlass, nicht nur über die Wahl, sondern auch über die politische Situation im Lande zu berichten. Wir bilanzieren die erste Amtszeit von Präsident Barack Obama, die Krise in den USA und die Protestbewegungen im letzten Jahr. Und wir diskutieren, wie eine alternative Agenda für Amerika aussehen könnte. Im August ist Kontext TV durch die Vereinigten Staaten gereist und hat mit Dissidenten, Aktivisten und unabhängigen Journalisten Interviews geführt. Sie erläutern, was in den USA zur Wahl steht und was nicht. Zu Gast sind unter anderem Amy Goodman, Moderatorin der Grazwurzel-TV-Sendung Democracy Now! und Trägerin des Alternativen Nobelpreises. Media Benjamin, Mitinitiatorin der Frauenaktivistengruppe Code Pink und Bill McKibben, Umweltjournalist und Gründer der globalen Klimabewegung 350.org. Neben den Kandidaten der Republikaner und Demokraten gibt es auch eine Reihe von weiteren Bewerbern unabhängiger Parteien, wie zum Beispiel Jill Stein von den Grünen oder Rocky Anderson von der Justice-Partei. Doch nur Präsident Barack Obama und sein Herausforderer Mitt Romney wurden zu den TV-Duellen eingeladen. Auch sonst berichten die Mainstream-Medien kaum über die anderen Kandidaten. Die Wahlbeteiligung in den USA ist zudem eine der niedrigsten in der industrialisierten Welt. Bei der letzten Wahl im Jahr 2008 lag sie bei 61 Prozent. Seit den 70er Jahren wählen im Durchschnitt gut 50 Prozent der US-Wahlberechtigten. Vor allem Afroamerikaner, Latinos und sozial Schwache gehen kaum zur Wahl. Die Finanzierung des Wahlkampfs hat derweil astronomische Ausmaße angenommen. Die Kampagnen der Demokraten und Republikaner haben rund 6 Milliarden Dollar, insbesondere aus der Finanzindustrie, von Konzernen, Investoren und Vermögenden erhalten. Damit ist dieser US-Wahlkampf der teuerste aller Zeiten, bezahlt von mächtigen Lobbygruppen. Währenddessen sind viele Wähler desillusioniert vom Zwei-Parteien-System. Sie haben den Eindruck, keine der beiden Parteien würde die Interessen der Bevölkerungsmehrheit vertreten. Kontext TV sprach mit Amy Goodman, Medea Benjamin, Michael Albert und John Nichols darüber, was von dieser Wahl zu erwarten ist und was nicht. In 2010, the Supreme Court issued a decision called Citizens 2010 hat der oberste Gerichtshof ein Urteil gefällt, genannt Citizens United, das es Konzerngelder noch leichter macht, in die Politik zu fließen. Es gibt mittlerweile nicht nur Lobbygruppen wie die Political Action Committees, kurz PACs, und Parteien, die Unmengen von Geld spenden, sondern auch übergeordnete Super PACs, bei denen wir nicht wissen, woher das Geld kommt. Es ist extrem gefährlich, wenn nicht einmal bekannt ist, wer auf die Wahlen Einfluss nimmt, wer Millionen oder Milliarden in den Wahlkampf pumpt. Das begünstigt die reichen Eliten. Und dann gibt es landesweit die republikanische Bewegung, insbesondere republikanische Gouverneure und Generalstaatsanwälte in Florida und New Mexico, die versuchen, Bürger aus dem Wahlregister streichen zu lassen, indem sie Briefe verschicken, in denen die Wähler aufgefordert werden, sich unter Vorlage eines Ausweises erneut für die Wahl registrieren zu lassen. Das begünstigt Wähler, die Geld für den Ausweis ausgeben können und diejenigen, die wissen, wie man ihn beantragt. Es wird versucht, die Wähler einzuschüchtern, langsam aber sicher, insbesondere in den Bundesstaaten, in denen die prognostizierten Mehrheiten unklar sind, den sogenannten Swing States. Die Leute sagen sich, vielleicht darf ich gar nicht wählen, vielleicht wird mein Aufenthaltsrecht angezweifelt, ich möchte niemanden gefährden. Die Wähler werden verunsichert. Das ist eine ernste Aushöhlung des amerikanischen Wahlrechts. Wir haben bereits die geringste Wahlbeteiligung in der industrialisierten Welt. Anstatt die Registrierung am Wahltag vorzunehmen nach dem Motto, zur Wahl erscheinen und wählen, werden den Menschen in den Vereinigten Staaten laufend Steine in den Weg gelegt. Das wird im November ein ernstes Problem werden, das Geld und die Manipulation der Wahlregister. The US system is broken for several reasons. One, it's structurally broken. It's not like in Germany where if you get 5% of the vote, you can get 5% of the representation. Uh, so the Green Party Das US Parteiensystem ist aus verschiedenen Gründen kaputt. Zum einen ist es strukturell defekt. Es ist eben nicht wie in Deutschland, wo man mit 5% der Stimmen auch 5% der Sitze bekommt. Die Partei der Grünen wird in den USA ständig klein gehalten, als unwichtig abgestempelt statt die Rolle einer dritten Partei zu spielen, die die anderen Parteien ernst nehmen müssten. Außerdem wurde das Wahlsystem durch die unglaublichen Geldmengen korrumpiert, die in die Wahlen gesteckt werden. Enorme Mengen. Wir sprechen über Milliarden, die für jede der unterschiedlichen Wahlen eingeworben werden müssen. Milliarden über Milliarden. Jedes einzelne Mal. 
Ein System, das Politiker dazu zwingt, alle zwei Jahre beim Kongress oder alle vier Jahre bei den Präsidentschaftswahlen, um Millionen von Dollar zu betteln, ist ein kaputtes System. Ich glaube nicht, dass wir erhobenen Hauptes durch die Welt gehen und behaupten dürfen, dass wir das Modell für eine Demokratie besitzen, die der Rest der Welt nachahmen sollte. Das ist sehr frustrierend für Aktivisten in diesem Land. Ich selbst bin von Kalifornien nach Washington D.C. gezogen, als Obama gewählt wurde, um mittendrin zu sein, im Glauben, dass wir nun wirklich etwas verändern könnten. Und ich wurde zynisch, was Veränderungsmöglichkeiten durch Wahlen angeht. Ich denke, der einzige Weg, in diesem Land etwas zu ändern, ist durch eine grundlegende Graswurzelbewegung, die lokal startet und sich von unten aufbaut. Gibt es bei den Wahlen einen Unterschied zwischen Obama und Romney? Ja, den gibt es. Ist er groß genug, um als Linker für Obama zu arbeiten? Ich denke nicht. Es ändert nichts. Was tatsächlich auf lange Sicht etwas verändern kann, ist vielmehr, was nach der Wahl passiert. Ich halte es für wichtiger, in sozialen Bewegungen zu arbeiten, die dann auf den neuen Präsidenten, ob nun Obama oder Romney, Druck ausüben. Es gibt sicherlich Leute, die die Wahl für bedeutender halten und das ist vollkommen okay. Probleme habe ich mit Leuten, die Obama in den Himmel heben. Er sei großartig. Das ist irreführend. Wer auf der anderen Seite nun sagt, dass ein Sieg Obamas keinen Unterschied mache gegenüber dem Einzug Romneys ins Weiße Haus, der soll die Augen schließen, sich den Wahlmorgen vorstellen. Das Ergebnis wird bekannt gegeben, Romney schlägt Obama und wird der neue Präsident in den Vereinigten Staaten. Ist das wirklich vollkommen egal? Macht das tatsächlich keinerlei Unterschied? Ich denke, es wäre eine große Sache. Denn es sagt einiges über den zukünftigen Kurs des Landes. Es legt die Verantwortung für dieses Land in die Hände von Verrückten. In Europa gibt es Faschisten, aber sie sind meistens ein Randphänomen. Die Rechte in den USA droht hingegen, die Vorherrschaft zu erlangen. Diese Leute sind wirklich irre. Sie glauben, dass die Menschheit seit 10.000 Jahren auf dem Planeten lebt. Sie sind zwar keine Faschisten, aber religiöse Fanatiker, Fundamentalisten. Das ist eine gefährliche Mischung. Wenn jemand also daher für Obama arbeitet, auch wenn er weiß, dass Obama eine schlimme Politik betrieben hat, dann kann ich das nachvollziehen. Er ist aber die politische Arbeit jenseits des Wahlkampfs und der Partei. Die Wahlkampfpolitik in den USA ist sehr polemisch und bitter. Aber der Debattenrahmen ist eng, was ungesund ist. Seit der Wahl Paul Ryans als Vizepräsidentschaftskandidat von Mitt Romney ist klar, dass die Republikaner sich eindeutig als rechte Sozialkürzungspolitikpartei positioniert haben. Sie signalisieren damit, dass sie bereit sind, für die Reichen und Unternehmen Steuern zu kürzen, die Gewerkschaft zu attackieren, öffentliche Dienstleistungen runterzufahren. Man weiß jetzt, wo die Rechte hin will. Leider machen die Demokraten mit einer ziemlich simplen Botschaft Wahlkampf. Wir sind nicht die Republikaner. Wir sind nicht Paul Ryan. Wir sind nicht so schlimm wie die. Es gibt aber keine alternative Vision von ihnen. Was bleibt, ist also eine ziemlich rechte Politik auf der einen Seite und auf der anderen eine gemäßigte Politik, die verspricht, nicht gar so verheerend zu wüten. 
Auf der nationalen Ebene gibt es bei uns leider nicht solch intensiven Links-Rechts-Debatten, wie man sie zum Beispiel in den Bundesstaaten Wisconsin oder Ohio sehen konnte, wo großartige Kämpfe um Arbeiterrechte stattfanden. Ich denke, das ist schade. Denn die Linke votiert ja nicht nur gegen etwas. Sie will ja nicht nur etwas stoppen, sondern will etwas dagegen setzen. In diesem Land gibt es viele Probleme, die gelöst werden müssen. Wir haben eine Krise der Gesundheitsversorgung in Amerika und Präsident Obamas Reform, auch wenn einiges nicht schlecht war, hat diese Krise nicht gelöst. Die enormen Kosten und die Qualitätsdefizite bestehen weiter. Wir brauchen eine staatliche Krankenversicherung für alle, nicht nur für die Senioren, die in den USA bereits einen staatlichen Versicherungsschutz genießen, genannt Medicare. So etwas wie in Europa wäre nötig. Wir brauchen nationale Pensionen und wirkliche Rentenversicherung. Aber wofür sich die Demokraten stark machen, ist im Prinzip die Bewahrung des Status Quo im Fall der Gesundheitsreform Obamas durchaus mit einigen Verbesserungen. Aber radikale Reformen, wie ich sie für notwendig halte, stehen nicht auf dem Plan. Sie würden den Amerikanern aber wieder die nötige Energie geben. Es gibt viele Millionen Amerikaner quer durchs Land, die eine radikale Reform fordern. Sie sagen, wir wollen Amerika zum Besseren ändern. Aber sie bekommen keine Signale von der politischen Führung, dass dieser Kampf geführt wird. Präsident Obama hat nur wenige seiner Versprechen gehalten. Demokraten, die Obama unterstützten, erwidern darauf üblicherweise, wen würden sie stattdessen wählen? Mit Romney? Würden Sie für Paul Ryan stimmen? Den würde ich übrigens als den eigentlichen Drahtzieher bezeichnen, denn er hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie das amerikanische Sozialsystem abgebaut werden soll. Darüber hinaus ist er ein sehr vehementer Abtreibungsgegner. Die Demokraten sagen also, ihr habt keine Alternative. Die Frage ist aber, werden die Leute überhaupt wählen gehen? Präsident Obama konnte 2008 die Wahl gewinnen, da er all diese Bewegungen um sich scharen konnte. Die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, die Jugendbewegung und die Bewegung der Schwulen und Lesben. Sie alle hatten so lange das Gefühl, mit dem Kopf gegen eine Wand zu rennen. Plötzlich wurde aus dieser Wand eine Tür. Und diese Tür hat sich einen Spalt breit geöffnet. Aber die Frage ist, wird diese Tür vollends aufgestoßen? Oder wieder zugeschlagen. Und das hängt nicht von der einen Person im Weißen Haus ab, sondern von jedem Einzelnen und von den Bewegungen. Es stimmt, diese eine Person bekleidet das mächtigste Amt der Welt. Aber es gibt eine Kraft, die noch mächtiger ist, und die besteht aus Menschen, die sich zusammenschließen. Das hat Occupy gezeigt. Und deshalb ist es so wichtig, diese Ansichten sichtbar zu machen. Wenn es Medien gäbe, die dies täten und dadurch die Diskussion belebten, wäre nicht absehbar, was dabei herauskommen könnte, wie sich die Menschen entscheiden würden. Vor vier Jahren knüpfte man auf der ganzen Welt an den ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten die Hoffnung auf Wandel. Barack Obama versprach Guantanamo zu schließen, den Irakkrieg zu beenden, die globale Führung bei alternativen Energien zu übernehmen, sich für soziale Gleichheit und Steuergerechtigkeit einzusetzen. Viele seiner Versprechen hat Obama nicht eingehalten, viele Hoffnungen enttäuscht. Er hat den Afghanistan-Krieg eskaliert und den illegalen Drohnenkrieg ausgeweitet. In den letzten Jahren haben vier Millionen Familien in den USA ihr Haus durch Bankenzwangsenteignungen verloren, während die Finanzindustrie wieder Gewinne macht und großzügig Boni ausschüttet. Obama hat auch den Einstieg in eine staatliche Krankenversicherung mit seiner Gesundheitsreform de facto blockiert. Seine Bürgerrechtspolitik wird heute als restriktiver als die seines Vorgängers Bush angesehen. Unter Obamas Präsidentschaft sind mehr Whistleblower ins Gefängnis gekommen, als unter allen US-Präsidenten vor ihm zusammengenommen. Amy Goodman, Vivek Shiba, Medea Benjamin, Bill McKibben, Benjamin Day und Michael Albert ziehen Bilanz der ersten Amtszeit Obamas. To hear these voices of people so deeply frustrated, you know, who are hearing that sucking sound of the wealth from the bottom that's going to the top faster and faster. Our country is becoming more and more unequal. Die Leute sind so frustriert, dass der Wohlstand immer schneller von unten nach oben umverteilt wird. Unser Land wird von Tag zu Tag ungerechter und ist weltweit eines der Länder mit der geringsten Gleichbehandlung. Das ist sehr ernst und es stellt sich die Frage. Haben die Demokraten im Vergleich zu den Republikanern eine andere Position? 
Präsident Obama hat soziale Gleichheit damals zum Wahlkampfthema gemacht. Und trotzdem hat er sich mit Bankern und deren Unterstützern umgeben, genau wie Präsident Bush es gemacht hat. Sie stehen unter besonderem Schutz, während sie massive Verbrechen begehen. Wer weiß, wie viele Milliarden Dollar den Menschen stehlen, die es am wenigsten verkraften können. Wer wird dafür zur Rechenschaft gezogen? Stattdessen bewegen sie sich frei in den Machtzentralen in Washington und lassen weiter Geld fließen, um nicht im Gefängnis zu landen. Sie bestimmen, wie die Gesetze geschrieben oder nicht geschrieben werden. Und so ist das nicht gedacht. Das muss sich ändern. Daher brauchen wir Medien, die die Ansichten der Mehrheit der Menschen in diesem Land widerspiegeln und nicht die einer kleinen Elite. Bisher lassen sich zwei Pole in Obamas Politik ausmachen. Zuerst einmal hat Obama die Banken von all ihrer Schuldenverantwortung und all ihren Fehlern freigesprochen und die Verluste der Zentralbank zugeschoben. Zugleich hat er die gesamten Kosten der Krise von der arbeitenden Bevölkerung tragen lassen. Die Krise ist auch nicht überwunden. Die Wirtschaft und der Finanzsektor sind immer noch sehr schwach. Es scheint, dass es eine oberflächliche Erholung gibt. Der Aktienmarkt hat sich ein wenig aufgerappelt, es gibt wieder ein wenig Wachstum. Das Problem ist aber, dass die strukturellen Bedingungen, die die Krise hervorgebracht haben, also massive Schulden, risikoreiche Fremdkapitalhebel bei Privatleuten als auch Unternehmen, weiter existieren. Hier herrscht Konsens. Eine Reihe von politischen Maßnahmen sind von Obama und davor von Bush ergriffen worden. Man hoffte auf Verbesserung, man hoffte, so lange auszuhalten, bis die Erholung in der Realwirtschaft und den Unternehmen den Finanzsektor mitziehen würde. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit offiziell bei rund 8 Prozent. Inoffiziell ist sie wohl bei 15 Prozent. Sehr große Teile der Bevölkerung haben aufgegeben, nach Arbeit zu suchen. Renten und Pensionen haben sich in nichts aufgelöst. Das Erstaunlichste an der jetzigen Lage ist, dass, während es für jeden vollkommen klar ist, dass ein enormes Ausmaß an Korruption, Manipulation der Börsenkurse, Aushöhlung von Regulierung und schamlosem Betrug im Bankensektor die strukturellen Probleme noch verschärfte, es bisher keine einzige Anklage dagegen gegeben hat. Es gibt auch keinerlei Absicht, das zu tun. Es finden nicht mal Anhörungen im Kongress oder Untersuchungen statt. Im Grunde hat die amerikanische Elite entschieden, sich selbst zu vergeben. Die Rechnung müssen die anderen bezahlen. Amerikaner sterben jährlich an den Folgen fehlenden Versicherungsschutzes. Das System tötet Menschen, macht sie kränker. Es führt in vielfältiger Weise zu finanziellem Ruin, ruiniert menschliche Grundbedürfnisse wie Wohnen und Ernährung. Das Gesundheitssystem ist die destruktivste ökonomische Kraft in den Vereinigten Staaten. Das, was Obama nun mit seiner Gesundheitsreform auf nationaler Ebene durchgesetzt hat, ist das Gleiche, was der damalige Gouverneur Romney hier im Bundesstaat Massachusetts 2006 eingeführt hat. Das Gesetz verbessert kaum den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Es findet auch keinerlei Kostenkontrolle statt. Obama wusste, dass die Gesundheitsindustrie das Gesetz dann bekämpft hätte. Die Profite der Gesundheitsindustrie wurden also geschützt. Daher bringt die Reform keine wirkliche Verbesserung. Die medizinische Versorgung wird unbezahlbar werden. Die Kosten werden wahrscheinlich in die Höhe schießen. Es ist ironisch und tragisch, dass ein Präsident, der Jurist für Verfassungsrecht ist und den Friedensnobelpreis erhalten hat, jede Woche eine Sitzung am sogenannten Terrordienstag abhält, wo er seine Berater zusammenruft, Steckbriefe von Menschen anschaut, die Fußballersammelkarten ähneln und dann entscheidet, wer auf die sogenannte Todesliste, die Kill-List, kommt. Er fällt das Urteil, wer leben und wer sterben wird. Er nimmt die Rolle des Anklägers, des Richters, der Geschworenen und des Henkers in einer Person ein. Ich halte es für unerträglich, dass die Amerikaner diese Art von Attentaten weiterhin zulassen. Es gab Zeiten in unserer Geschichte, als unsere Regierung sagte, dass die USA sich nicht an politischen Attentaten beteiligen werde, die absolut illegal sind. Es gab Zeiten, in denen der Kongress aufstand und sagte, dass die CIA mit ihren geheimen Mordprogrammen außer Kontrolle geraten sei und gestoppt werden müsse. 
Derzeit haben wir keinen Kongress, der aufsteht, um diese illegalen Morde zu stoppen. Und wir haben eine Exekutive, angeführt durch Präsident Obama, die mit ihrer eigenen Tötungsliste umfassend daran beteiligt ist. Sind die USA an Kriegen beteiligt, schenken die Medien dieser Tatsache viel Aufmerksamkeit aber nicht denjenigen, gegen die Krieg geführt wird, sondern den Menschen, die die Bomben abwerfen. Und wenn sie das Land wieder verlassen, erlischt jegliches Interesse. Wir müssen aber auch verstehen, was nach einem Krieg passiert. Und dann gibt es noch Jemen und Pakistan. Hier führt Präsident Obama eine Liste mit Personen, die er persönlich zur Tötung freigibt. Das wäre vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen. Wir befinden uns an einem Punkt, an dem Obama konservativer ist als einige der konservativsten republikanischen Präsidenten. Vergleichen Sie Obama mit Richard Nixon. Es ist unglaublich, das erwähnen zu müssen. Aber Obama hatte angekündigt, Guantanamo als eine seiner ersten Amtshandlungen innerhalb eines Jahres zu schließen. Aber es ist nicht geschehen. Der Drohnenkrieg wird ausgeweitet und, so traurig es auch ist, solange es keine Toten gibt, amerikanische Tote, schenkt dem niemand Beachtung. Beim Drohnenkrieg werden auf amerikanischen Basen Knöpfe gedrückt, die am anderen Ende der Welt Opfer fordern. Wir wollen keine dieser Opfer zu Gesicht bekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Krieg im 21. Jahrhundert keine Antwort auf Konflikte ist. Und wir brauchen deshalb Medien, die über die Ansichten der Friedensstifter, der Diplomaten, der Friedensaktivisten berichten und nicht die der Kriegstreiber. I mean, Obama's done better than George Bush, you know. Um, on the other hand, I've drunk more beer than my 14-year-old niece, you know. Obama war besser als George Bush. Andererseits habe ich schon mehr Bier getrunken als meine 14-jährige Nichte. Es ist keine besondere Leistung in Umweltfragen besser als George Bush zu sein. Gemessen an der Größe des Problems hat Obama nicht einmal ansatzweise genug getan. Es war schwer für ihn, da der republikanisch demonierte Kongress alle Bemühungen blockiert hat. Aber in Bereichen, in denen er freie Hand hatte, hat er einerseits gute Entscheidungen getroffen, beispielsweise die Verbesserung der Kilometerleistung von Autos, Andererseits einige schlechte, wie die Erschließung der Arktis für die Ölförderung oder die Öffnung des Powder River Beckens für die Kohleförderung. Unterm Strich hat Obama seine Versprechen nicht gehalten. Aber er ist mit Sicherheit besser als Romney. Ich finde es sehr verwunderlich, dass Klimawandel, Umweltschutz kein Thema im Wahlkampf ist. Wir haben in den USA die schlimmsten Wetterereignisse seit Beginn der Aufzeichnung. Und es scheint, als ob diese Leute einfach keine Notiz davon nehmen. Der Präsident hat im Juni in Pennsylvania eine Rede gehalten und es war so heiß, dass 15 oder 20 Zuhörer während der Rede zusammengebrochen sind. Aber Obama hat diesen Vorfall nicht mal zur Kenntnis genommen. Ganz zu schweigen davon, es in einen Zusammenhang mit der Rekordhitze zu stellen. Ich denke, wir sind an einem Punkt, an dem die Politik über diese Dinge reden muss. Einer neuen Umfrage zufolge sind sich 70 Prozent der US-Bevölkerung des Klimawandels bewusst. Für amerikanische Verhältnisse ist das eine Menge. Die Hälfte der Bevölkerung glaubt immer noch, dass Elvis am Leben sei. 70 Prozent Zustimmung für irgendetwas zu erhalten, ist ziemlich viel. Die Leute wissen, dass Klimawandel stattfindet, weil sie es mit eigenen Augen sehen. There's a couple of things that I think people have to have learned from the last over the last decade. Es gibt einige Dinge, die die Menschen während des letzten Jahrzehnts gelernt haben sollten. Zuerst einmal, dass die Wirtschaft und das Militär viel mächtiger sind als ein Mensch im Weißen Haus. Diejenigen, die dachten, es gäbe grundlegende große Veränderungen, als Obama dort hineinkam, wurden bitterlich enttäuscht und mussten lernen, dass der militärisch-industrielle Komplex einfach unglaublich riesig ist, dass Krieg eine eigene Schwungkraft hat und es eine Gruppe gibt, die vom Krieg profitiert und ständig Kriege sehen will. Um das zu beenden, reicht es nicht, eine neue Person ins Weiße Haus zu wählen, sondern es ist eine unabhängige Bewegung notwendig, unabhängig von Parteipolitik. Man sollte zudem realisieren, dass Obama nie mehr als ein Gemäßigter, ein Mann der politischen Mitte war. Unter ihm behielten die gleichen Menschen die Verantwortung über die Wirtschaft wie in der Bush-Regierung, die gleichen Menschen von der Wall Street. Und das gilt ebenso fürs Militär. Er behielt exakt dieselbe Person in der Verantwortung über das Militär wie Bush. 
Er ging also nicht ins Weiße Haus, um riesige Umwälzungen in den beiden wichtigsten Bereichen unseres Landes, der Wirtschaft und dem Militär, zu bewirken. Er beschritt den Weg der Kontinuität. Aber auf der anderen Seite ist ein gut aussehender, gut redender und wortgewandter schwarzer Mann. Und das macht viele Menschen sehr stolz, in den USA erstmals einen schwarzen Präsidenten zu haben. Und sie trauten sich nicht, gegen ihn zu protestieren. Manche mögen also sagen, dass Präsident Obama für das Establishment, für das eine Prozent, das die Wirtschaft beherrscht, ein wahres Geschenk war. Gewinnt Obama, dann wird er eine Rede halten, die sich erstaunlich sozialdemokratisch anhören wird. Viele gutmeinende Linke in den USA und auf der ganzen Welt werden aufstehen und sagen, okay, Obama war handlungsunfähig, aber er hat das jetzt kapiert. Er wird diesmal kämpfen. Nun, das ist sicher ganz falsch. Aber stellen wir uns einmal vor, dass der politische Wandel mit Obama tatsächlich eintreten würde. Viele Linke können sich das nicht vorstellen. Nun, schauen wir nach Venezuela. Chavez hat die Wahlen gewonnen. In seiner ursprünglichen Wahlkampfkampagne hat er die Sorgen der arbeitenden Menschen, des Großteils der Bevölkerung, angesprochen. Er gewinnt die Wahlen, weil er versprochen hat, die Situation für Arbeiter zu verbessern, die sozialen Härten und das Leiden, das sich aus Einkommensunterschieden speist, zu vermindern und so weiter. Er gewinnt und tritt seine erste Amtszeit an. Sein Sieg ist vergleichbar mit Obamas Change-Sieg. Javes Rhetorik ging sicherlich weiter als die von Obama. Aber es hätte auch alles Rhetorik sein können. Chavez nimmt den Präsidentenstuhl ein und sieht sich einer Situation gegenüber, der sich auch Obama hätte stellen müssen, wenn er getan hätte, was er versprochen hatte. Also stellen wir uns die Situation vor. Chavez sitzt nach der Wahl in einem Raum mit den mächtigen Interessengruppen in Venezuela. Und die sagen, worüber redest du? Du bist unser Präsident. Wir haben dich Präsident werden lassen. Wir haben dich nicht attackiert. Keine Kämpfe geführt, um dich zu verhindern. Du unterstehst uns. Du wirst also Politik machen, die uns nützt. Und Chavez sagt, nein, ich werde das tun, was ich gesagt habe. So etwa könnte es abgelaufen sein. Und dann beginnt dieser Krieg zwischen der nationalen Regierung auf der einen und den eingesessenen Gouverneuren, Bürgermeistern der Polizei, der religiösen Hierarchie und der Geldelite auf der anderen Seite. Stellen Sie sich vor, Obama hätte tatsächlich eine linke, progressive Wahlkampfagenda gehabt. Er kommt ins Weiße Haus und sagt den Mächtigen im Land, aus Eigensinnigkeit oder innerer Überzeugung, dass er seine Politik umsetzen werde. Und die sagen, nein, das wirst du nicht tun. Und sie beginnen ihn zu attackieren. Er entscheidet sich zu kämpfen. Das ist es, was Chavez tat. Jetzt findet in Venezuela ein Prozess statt, in dem die von der bolivarischen Revolution inspirierte Spitze der Regierung, nicht allerdings die ganze Regierungsadministration, immer weiter nach links geht. Dass einige Leute in den USA glaubten, das würde bei Obama auch geschehen. Nun, sie haben die Situation, die Wahrscheinlichkeit einer wahrhaft progressiven Agenda, falsch eingeschätzt. Okay, sie haben einen Fehler gemacht, das passiert. Sich ein zweites Mal täuschen zu lassen, würde sicherlich auf mangelnden Realitätssinn hindeuten. Aber einige werden diesen Fehler begehen. I think people are pretty uh, are, are getting um, pretty savvy to the fact that Ich glaube, dass die Menschen sehr genau wissen, dass Obama nicht die großen Veränderungen durchsetzen wird, dass er in erster Linie Politiker ist. Er ist bedacht darauf, die Macht bei sich und seiner Partei zu behalten und ist nicht einer, der großartige Veränderungen beschließen wird, wenn es um Kriege und Wirtschaft geht. Er mag ein paar gute Sachen im sozialen Bereich gemacht haben. Aus wahltaktischen, politischen Motiven setzte er plötzlich das Thema homosexuellen Ehe auf die Agenda, tat etwas für Immigranten, das vielleicht besser ist als das, was man von den Republikanern bekommen könnte, erlaubte homosexuellen Militär zu dienen. Aber das sind alles kleine Dinge. 
Wenn es um die großen Sachen geht, glaube ich nicht, dass wir allzu viele Veränderungen von einem Präsidenten Obama in den nächsten Jahren bekommen werden. Außer wenn sich wieder eine Bewegung formen kann. Außer wenn sich die Occupy-Bewegung wieder aufbaut, sich die Antikriegsbewegung erneuern kann und ihre Angst überwindet, gegen einen schwarzen Präsidenten zu protestieren und wirklich beginnt, diese Regierung unter Druck zu setzen. Dann wird sich etwas verändern. In Europa gingen zehntausende Menschen auf die Straße, um für Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Bankenregulierung und gegen Sozialkürzungen zu protestieren. In Tunesien verbrannte sich Anfang letzten Jahres ein verzweifelter Obsthändler und gab damit den Anstoß für den arabischen Frühling. Doch in den USA blieben nennenswerte Proteste im Zuge der Bankenrettung, der verschärften Finanz- und Wirtschaftskrise, den fortgesetzten Besatzungen in Irak und Afghanistan und dem ausgeweiteten Drohnenkrieg lange aus. Viele der großen sozialen Bewegungen, die Obama im Wahlkampf unterstützt hatten, waren nicht bereit, gegen ihn mobil zu machen. Dann kamen die Demonstrationen in Wisconsin und die Occupy-Bewegung. Sie entwickelten sich zu den größten und vielstimmigsten Protestbewegungen seit Jahrzehnten in den USA. Auch wenn die Occupy-Zeltlager in den letzten Monaten langsam verschwunden sind oder gewaltsam von der Polizei geräumt wurden, wächst in der Bevölkerung die Unzufriedenheit gegenüber der Politik und dem System insgesamt. 40 Prozent der US-Bevölkerung haben heute eine negative Einstellung dem Kapitalismus gegenüber. Die Mehrheit junger Amerikaner zieht nach einer aktuellen Untersuchung des Pew Research Center Sozialismus der Marktwirtschaft vor. Amy Goodman, Media Benjamin, John Nichols und Vivek Schieber über das andere, das dissidente Amerika. When the uh, bailout was happening in the uh, Congress, uh, it was very shocking for us as Code Pink to find that the only ones who were Als die Bankenrettung im Kongress verhandelt wurde, war es für uns sehr schockierend zu sehen, dass die einzigen, die dagegen protestierten, die extreme Rechte war und wir Code Pink. Die gesamte Bewegung, die beispielsweise gegen den Krieg protestierte, wurde zum Großteil von der Obama-Regierung kooptiert, vereinnahmt und protestierte nicht einmal, als ein demokratischer Präsident den Kongress dazu drängte, Milliarden unserer Steuern an die Banken und die Wall Street zu geben. Es war überraschend, sehr überraschend, dass es nicht mehr Proteste während der Bankenrettung gab. Es gab einige Proteste von Washington bis New York und wir versuchten verschiedene Male Menschen zu mobilisieren und vielleicht waren da ein paar hundert Menschen, aber das war's. Als der Ruf kam, die Wall Street zu besetzen, dachten wir, es würden wieder einmal höchstens ein paar hundert Menschen kurz auf die Straße gehen. Wir waren angenehm überrascht zu sehen, dass die Stimmung des arabischen Frühlings und der Protest in Madison, Wisconsin schließlich doch nach New York City rübergeschwappt war und dass die Menschen entschlossen waren, nicht nur einen Tag zu protestieren und danach nach Hause zu gehen, sondern tatsächlich da zu bleiben. Und es war schön, den Einfluss des arabischen Frühlings und der Madison-Proteste zu sehen, zu beobachten, wie die Leute bereit waren, die Protestaktionen auf eine neue Ebene zu bringen. Wisconsin, und dann kam es zu den Ereignissen in Wisconsin. In Wisconsin wurde ein republikanischer Gouverneur gewählt. Er erhielt die Mehrheit der Stimmen. Aber er tat nach der Wahl etwas, was er während des Wahlkampfs nicht angekündigt hatte. Er attackierte die öffentlichen Gewerkschaften. Er stellte sich gegen die Lehrer und Krankenschwestern. Sie sollten die Hauptlast des staatlichen Haushaltdefizits tragen. Er beruhigte die Polizisten und Feuerwehrleute. Es gehe ihm nur um die Lehrer und Krankenschwestern. Aber die Polizisten und Feuerwehrleute sagten, nein, wenn Gouverneur Walker die Lehrer und die Krankenschwester ins Visier nehme, dann attackiere er auch sie. Sie stellten sich an die Seite der Lehrer und Krankenschwestern. Ein Massenaufstand fand statt. Es kamen 150.000 Menschen in Madison, Wisconsin zusammen und besetzten das Kapitolgebäude. Sie übernachteten dort und die Polizei beschützte die Protestierenden. Wir haben so etwas noch nicht gesehen. Es war ein außergewöhnliches Ereignis, auch für Wisconsin. Wisconsin ist die Heimat der großen öffentlichen Gewerkschaften. 
Es ist auch Sitz der ultrakonservativen John Birch Gesellschaft, die mitbegründet wurde vom Großvater der Kochbrüder Charles und David Koch, die als Milliardäre die extreme Rechte, die Tea Party und andere Gruppen im Land finanzieren. Und das in einer Zeit, in der die Demokratie in den USA vom enormen Geldfluss quasi weggeschwemmt wird. Der Aufstand in Wisconsin traf einen Nerv der Zeit, die Menschen konnten sich überall im Land damit identifizieren. Und dann tauchte Occupy auf. Es begann am 17. September 2011 mit der Besetzung des Sukoti Parks in New York. Junge Menschen waren frustriert von der zunehmenden Ungleichheit im Land. Menschen aus allen Schichten und Lebensbereichen beteiligten sich, indem sie öffentliche Plätze in ihrer Umgebung besetzten und sagten, wir sind die 99 Prozent, wir brauchen eine Stimme. Die Medien haben anfangs überhaupt nicht darüber berichtet und anschließend versucht, die Bewegung lächerlich zu machen. Aber wie sagte Gandhi? Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Genau das fand statt. Zu Beginn haben die Medien die Bewegung vollständig ignoriert, dann lächerlich gemacht. Welche Botschaft haben diese Leute? Jeder hat eine andere. Jeder Werbemanager auf der Madison Avenue würde sich um den Slogan »Wir sind die 99 Prozent« reißen. Das hat die Leute parteiübergreifend angesprochen. Viele Menschen sagten sich, ja, das trifft auf mich zu. Ich habe landesweit Occupy-Lager besucht, von Oakland, Kalifornien bis Louisville, Kentucky. In Louisville befand sich das Lager unmittelbar neben dem Gefängnis. Als ich gegen Mitternacht dort ankam, krochen die Leute aus ihren Zelten und der erste, dem ich begegnete, war ein Golfkriegsveteran. Und der nächste hat im Irakkrieg gedient. Ich fragte ihn, wieso sind sie hier? Und er sagte, ich habe meinem Land im Irak gedient und jetzt diene ich meinem Land hier. Als ich diese Geschichte einmal erzählte, sagte jemand zu mir, er hätte sagen sollen, ich habe dem einen Prozent im Irak gedient, jetzt diene ich hier den 99 Prozent. There is a large dissident America and in fact we have a great left in this country. It's much larger uh, than most of our media acknowledges or frankly I think that a lot of our political players understand. Es gibt ein breites dissidentes Amerika. Wir haben eine große Linke in diesem Land, größer als von den Medien dargestellt oder von den Politikern zur Kenntnis genommen. Die politischen Wahlmöglichkeiten in den USA sind allerdings sehr gering, reduziert auf die republikanische und demokratische Partei. Sicher wir haben alternative Parteien, die Grünen, die Sozialisten, die versuchen, Gehör zu finden. Aber unsere Medien konzentrieren sich so stark auf die beiden großen Parteien, dass es für die anderen sehr schwer ist. Für viele erscheint die USA daher als ein simples Land aus Demokraten und Republikanern. Tatsache ist aber, dass in jedem Bundesstaat, jeder Kleinstadt, viele Menschen eine progressive Politik wollen und sich dafür engagieren. Ich habe das auf meinen vielen Reisen als Reporter durch dieses Land erfahren können. Es gibt diese Leute. Sie haben nicht immer Politiker, die sie wählen können. Es fehlt manchmal an Bewegungen vor Ort. Letztes Jahr konnte man dieses dissidente Amerika auf nationaler Ebene sehen, als die Occupy-Bewegung startete. Erstaunlich war, dass die Proteste in unserer größten Stadt, in New York City, in Parks in unmittelbarer Nähe zur Wall Street begannen. Aber in wenigen Tagen entstanden überall im Lande lokale Occupy-Bewegungen. Ein Beispiel. Meine Mutter lebt in Burlington in Wisconsin, eine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Dort gab es Occupy Palace Kino. Das Kino zeigte dann antikommerzielle Filme von Michael Moore und anderen. In Pocatillo, Idaho, in Des Moines, Iowa, überall gab es die Occupy-Bewegung. Wenn die Leute eine Möglichkeit oder politische Repräsentanten bekommen in Form von Bewegungen oder auch Präsidentschaftskandidaten wie Jesse Jacksons Rainbow-Kandidaturen in den 80er Jahren, im gewissen Sinne auch Dennis Kucinich kandidaturen in 2004 und 2008, dann kann die Linke sehr wohl eine ernsthafte politische Kraft bilden. Es gibt die Linke, aber es wird nicht angemessen über sie berichtet. The media can be the greatest force for peace on earth. Instead, it is wielded as a weapon of war. When the United States goes to war, the media Die Medien könnten die größte Friedensmacht der Welt sein. Stattdessen werden sie als Kriegswaffe eingesetzt. Wenn die Vereinigten Staaten Krieg führen, rühren die Medien meist die Kriegstrommel, anstatt wichtige Fragen zu stellen. Das Spektrum ihrer Fragen bewegt sich nur zwischen den Positionen der Demokraten und der Republikaner. Und wenn die sich einig sind, gibt es keine Meinungsvielfalt. 
Senatorin Hillary Clinton hat seinerzeit im Vorfeld des Irakkrieges zusammen mit den Republikanern Präsident Bushs Kriegspläne im Irak unterstützt. Und die Medien spiegelten dann die Position der Demokraten und Republikaner wider, die schlichtweg lautete, sie sind sich einig. Aber wir brauchen Medien, die das gesamte Meinungsspektrum abbilden, da die Mehrheit der Menschen eben nicht in diesen schmalen Bereich fällt. Ich nenne es die zum Schweigen gebrachte Mehrheit. Denn diejenigen, die gegen Krieg, gegen Folter sind, die wegen Armut und der Kontrollmacht der Unternehmen tief besorgt sind, sind keine Randgruppe. Sie sind nicht einmal eine schweigende Mehrheit, sondern eine Mehrheit, die zum Schweigen gebracht wird. Sie wird mundtot gemacht von Medienunternehmen und das müssen wir ändern. Dissidents in Amerika actually number in the tens of millions. Dutzende Millionen Bürger in Amerika sind Dissidenten. Umfragestudien zeigen, dass der Grad an Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand, der Grad an Zynismus der Gesellschaft gegenüber, das Gefühl, dass das politische System von mächtigen Kräften, von Unternehmen in Besitz genommen worden ist, beispiellos hoch ist. 70 bis 80 Prozent der Befragten sagen, dass das System von Interessengruppen okkupiert ist dass die Richtung des Landes nicht die eigenen Bedürfnisse und Ansprüche widerspiegelt. Nun, das ist Dissidenz, Widerspruch. Die Menschen sagen damit, wir gehören nicht zum System. Es dient nicht unseren Interessen. Es ist kein gerechtfertigtes System. Die Systemunzufriedenheit ist im Moment äußerst hoch. Auf einer zweiten Ebene, der der Organisationen, die das System herausfordern können, sieht es anders aus. Dort befindet sich Dissidenz in den USA auf dem niedrigsten Stand der letzten 100 Jahre. Ich würde sogar behaupten, in der Moderne. Nach der französischen Revolution, der Restauration und der Zeit der Reaktion erneuerte sich die Linke in Frankreich und Deutschland. Seit der Geburt der modernen Linken um 1830 gab es immer eine eindeutige antikapitalistische Kraft im Westen, entweder in den sozialen Bewegungen und Gewerkschaften oder in der Intelligenz. Das stimmt für Europa aber auch für die USA. Alle 30, 40 Jahre gab es eine große antikapitalistische Explosion. So 1848, in den 1870er Jahren, in den 1910er und in den 30er Jahren und während der 60er Jahre. All diese Ausbrüche wurden geführt und organisiert von politischen Organisationen wie Gewerkschaften oder Parteien. Seit 40 Jahren hat es nun schon kein solches antikapitalistisches Ereignis mehr gegeben, sowohl in Europa als auch in den USA. Während der letzten 40 Jahre sind die Organisationen der Linken entweder zerstört oder in Status Quo erhaltene Institutionen verwandelt worden. In den USA gibt es heute nicht mal eine kleine linke Partei. Die Vereinigten Staaten hatten nie eine nennenswerte sozialistische Partei. Aber es gab eine sehr bedeutsame Schicht von Sozialisten in den Gewerkschaften. Selbst das ist heute nicht mehr vorhanden. Es gibt nur noch äußerst kleine Gruppen hier und da. Also auf der Ebene der politischen Organisationen gibt es in den Gewerkschaften zum ersten Mal in der Geschichte keinerlei antikapitalistische Strömung, die irgendeinen Einfluss hätte. Es sollte daher nicht erstaunen, dass auf der dritten Ebene den Intellektuellen die Zahl von Dissidenten auch sehr gering ist. Das mag manche überraschen, da sich doch viele in den Universitäten Linke nennen. Doch was heißt das? Historisch gesehen galt jemand als progressiver, radikaler oder Dissident, wenn er antikapitalistisch eingestellt war. Im Prinzip sagt ein Linker, dass soziales Leiden in kapitalistischen Strukturen wurzelt und nicht darin, dass eine schlechte Partei oder schlechte Politiker an der Macht sind. Wenn man Dissidenz in dieser Weise versteht, dann ist es hierzulande bei den Intellektuellen ein marginales Phänomen. Sicher, es gibt dissidente Stimmen, sie sind sichtbar, aber es sind wenige. Der Grund dafür ist meines Erachtens, alle drei Ebenen sind miteinander verbunden. Nur unter bestimmten Umständen vergrößert sich die Zahl antikapitalistisch eingestellter Intellektueller. Groß meint hier ein Prozent der Intellektuellen. Es kann durch eine antikapitalistische Bewegung initiiert werden, die die Intellektuellen mit sich zieht, oder durch antikapitalistische Organisationen, die für die Intelligenz einen Ort bieten, wo sie sich den Linken anschließen kann, ohne sozial stigmatisiert zu werden. Man muss sich klar machen, 
dass intellektuelle, gut ausgebildetes Mittelklassepersonal sind. Ihr Interesse ist dasselbe wie das von Wirtschaftsprüfern oder Autohändlern. Sie wollen ihre Karriere voranbringen. Ihre Weltsicht ist von einem komfortablen Lebensstil geprägt. Ihre Ansprüche sind größtenteils berufsbezogen, was heißt, sich an die Regeln zu halten. Wenn Sie die Regeln zum Beispiel Ihrer Universität oder der Gesellschaft in Frage stellen sollen, dann müssen Sie dazu förmlich gedrängt werden. Ohne Zwang verhalten sich die meisten konformistisch. Die, die sich in den USA Links nennen, sind tatsächlich Demokraten. Sie opponieren gegen den rechten Flügel des Status Quo. Sie selbst nehmen den linken Flügel des Status Quo ein. Sie sind der linke Flügel dessen, was noch respektiert werden kann. Was aber noch respektiert werden kann, wird von den herrschenden gesellschaftlichen Kräften bestimmt, nicht von den Dissidenten. Wir waren ja nicht allein. Über 40 Journalisten wurden in jener Woche verhaftet. Dann kam die Occupy-Bewegung. Man versuchte Occupy gewaltsam zu unterdrücken. Wissen Sie, wie viele tausend Protestierende in den USA verhaftet wurden? Wie viele Journalisten, die über Proteste berichteten, verhaftet wurden? Wir haben in den USA ein Gesetz namens Posse Comitatus, das besagt, dass Soldaten nicht im Inneren eingesetzt werden dürfen. Und das ist auch gut so. Ich glaube, die Behörden versuchen, dieses Gesetz zu umgehen, indem die Polizei militarisiert wird. Es sind also keine Soldaten, aber die Polizei ist dermaßen militarisiert, dass sie sich nicht mehr groß vom Militär unterscheidet. Seit dem 11. September 2001 verfügt sie über ein Milliardenbudget. Örtlichen Polizeibehörden stehen Drohnen zur Verfügung. Sie haben Panzer und ein Überwachungsarsenal, das beispiellos ist. All das muss in Frage gestellt werden, denn hier geht es um Übergriff auf eine überwiegend friedliche Bewegung. We disrupt hearings and we get into wir stören Anhörungen und Tagungen, sowohl der Republikaner als auch der Demokraten, denn wir finden, dass unsere Regierung korrumpiert ist. Jahrelang versuchten wir, den netten Weg zu gehen, Kongressabgeordnete zu treffen, sie freundlich zu fragen, ob sie gegen die Kriegsfinanzierung stimmen würden. Mittlerweile sagen sieben von zehn Amerikanern, inklusive des Großteils der Republikaner, dass der Krieg in Afghanistan es nicht wert sei, gekämpft zu werden. Und trotzdem geben unsere gewählten Vertreter jedes Jahr unser Geld an die Rüstungsindustrie, obgleich wir es so verzweifelt hier bräuchten. Die Politiker hören der amerikanischen Öffentlichkeit nicht zu. Sie hören auf Menschen, die alle zwei Jahre ihre Taschen öffnen, wenn es darum geht, wiedergewählt zu werden. Ich finde ein System lächerlich, in dem alle zwei Jahre ein Kongressabgeordneter Millionen an Dollar eintreiben muss, um wiedergewählt zu werden. Daher hören sie eher auf die großen Lobbygruppen, als auf die Stimme der Mehrzahl der Amerikaner. Wir müssen lauter und bestimmter werden, um die Menschen zu erreichen. Darum besetzen wir die Büros von Politikern und weigern uns zu gehen. Wir lassen uns festnehmen, wir unterbrechen Sitzungen und so weiter. Manche nennen uns grob, aber wir denken, dass Aggressionskriege und Okkupationskriege weit unzivilisierter sind. Es gibt für viele progressive politische Reformen eine Mehrheit in der Bevölkerung. Die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken, um die Sparguthaben nicht in riskante Papiere zu investieren. Ein dem Bildungssystem vergleichbares Gesundheitssystem, in dem allen eine Grundversorgung zusteht. Sollte jemand zusätzliche Wünsche haben, so ist das eine persönliche Entscheidung. Doch das wird durch die Großkonzerne in Frage gestellt, die die ganze Welt privatisieren wollen. Und durch die Entscheidung des obersten Gerichtshofes haben sie in den Vereinigten Staaten die Oberhand. Und die Menschen sind zutiefst besorgt. Aber es wird einen Wendepunkt geben. Das werden wir erleben. Und ich glaube, die Occupy-Bewegung war erst der Anfang dieses Wendepunktes. Im jüngsten Wahlkampf wurden die Sorgen der Amerikaner nicht einmal thematisiert, weder von den Kandidaten noch von den Mainstream-Medien. Nichts war zu hören von Klimaschutz, Armut, der Zerschlagung der übermächtigen Finanzindustrie. Es gab keine Debatten über die Einführung einer staatlichen Krankenversicherung, die Reduzierung des aufgeblähten 400 Milliarden Dollar Pentagon-Budgets, das Ende von Krieg und Folter, den Schutz der Bürgerrechte. Stattdessen boten die Kampagnen Schlagworte an wie Rebuild America, wir bauen Amerika wieder auf, während die Finanzindustrie und Investoren wie die einflussreichen Kochbrüder Unsummen in den Wahlkampf der Demokraten und Republikaner pumpten. 
Doch es gibt auch eine alternative Agenda für einen Wiederaufbau Amerikas jenseits von Romney und Obama. Wofür Bewegungen, Aktivisten und Dissidenzen kämpfen und welche Chancen es auf einen Kurswechsel von unten in den USA gibt, darüber sprachen wir mit Vivek Schibber, Michael Albert, Benjamin Day, Bill McKibben, Amy Goodman und Medea Benjamin. The economic crisis. Well, there's no way to overcome it without die ökonomische Krise kann einzig überwunden werden, wenn die enorme Schuldenbelastung, unter der Privathaushalte und viele Unternehmen leiden, beendet ist. Daher ist ein Schuldenerlass für Haushalte in Form von Hypotheken, Kreditkartenschulden und Bankkrediten unerlässlich. Solch ein Schuldenerlass findet nur dann statt, wenn eine soziale Kraft sich vehement dafür einsetzt. Zweitens müssen Banken in Zukunft anders organisiert werden. In den letzten 30 Jahren hat die Finanzindustrie die Vorherrschaft bei der Kapitalakkumulation übernommen. Die Alternative dazu ist, dass Banken wie öffentliche Einrichtungen funktionieren. Es sollte ihnen nicht erlaubt sein, von Profiten angetrieben zu werden. Das erfordert ein gewisses Maß an Verstaatlichung der Banken, demokratische Kontrolle über die Art, wie Kredite vergeben werden, wie Banken öffentlichen Institutionen Geld leihen. Drittens wird es keinen Ausweg aus der Krise geben, außer wenn Regierungen das Geld wieder von den Reichen zu den Armen verteilen. Ein zentraler Faktor, der die Schuldenblase entstehen ließ, waren ja die Kreditkartenschulden, die von den Privathaushalten aufgenommen wurden. So bildete sich dann die Hypothekenblase. Die Privathaushalte in den USA haben in den letzten 30 Jahren keine Einkommenszuwächse erfahren. Sie mussten also Schulden machen, um durchzukommen. Diese Schulden waren dann verantwortlich für die Hypothekenblase der Finanzindustrie. Es machte die Haushalte auch anfällig für sittenwidrige Bankkredite. Auf lange Sicht ist eine Lösung aus dem Dilemma nur möglich mit einem anderen Wachstumsmodell, das anders verteilt. Das müssen die Regierungen in Europa und den USA einführen. Sie werden es aber nur tun, wenn sie dazu gezwungen werden. Wenn man den Leuten heute die Wahrheit über Regierungen, Konzerne oder die globale Erderwärmung sagt, dann sind sie nicht geschockt. Sie sind nicht mal geschockt über die biochemische Kriegsführung. Nichts anderes taten aber die USA. Während der Sanktionspolitik hielt unsere Regierung Lebensmittel und Medizin, also biologische und chemische Mittel, gegenüber dem irakischen Volk zurück. Das Opfer war die irakische Bevölkerung. Das ist Terrorismus, biologischer und chemischer Terrorismus gegenüber den Irakern. Eine halbe Million Kinder sind dadurch umgebracht worden. Das schockt hier niemanden. Wir gehen einfach davon aus, dass Staaten, insbesondere die USA, solche Dinge tun. Das war 1964 nicht der Fall. Wir waren geschockt, bestürzt und wütend über die Scheinheiligkeit der USA, insbesondere in Vietnam. Heute kann die Leute nichts mehr schocken. Wir regen uns nicht mal mehr über die Doppelmoral auf. Es geht heute also darum, den Leuten klarzumachen, dass eine andere Welt möglich ist und dass diese Welt anstrebenswert ist. So kann man sie mobilisieren. Also eine partizipatorische Ökonomie, wie ich sie als Alternative entworfen habe. Versucht, die institutionellen Grundzüge für eine anstrebenswerte Wirtschaftsordnung darzulegen. Es wird dann keine Klassen mehr geben. Keine Gruppen von privilegierten Leuten, die die Ökonomie dominieren und sich auf dem Rücken der Mehrheit bereichern. Die Menschen werden ihr Leben selbst kontrollieren und verwalten. Die Ergebnisse werden vielfältiger sein. Eine partizipatorische Ökonomie erzeugt zudem Solidarität zwischen den Menschen. Der Wechsel zu einer staatlichen Krankenversicherung trifft deshalb auf enormen Widerstand, weil so viel Geld im Gesundheitssystem zu verdienen ist. Eine staatliche Krankenversicherung reduziert die Kosten. Jeder Dollar, der so weniger ausgegeben wird, geht an anderer Stelle in der Gesundheitsindustrie verloren. Daher kämpft die Industrie dagegen an. Wir versuchen nun eine Koalition für eine staatliche Versicherung mit Gewerkschaften, religiösen Gemeinschaften wie Synagogen, Kirchen und Moscheen, mit Ärzten, Krankenschwestern und Sozialarbeitern, Gesundheitszentren, von hohen Gesundheitskosten stranguliertem Unternehmen zu organisieren, also denjenigen, die die Verlierer des gegenwärtigen, profitgetriebenen Gesundheitssystems sind. Wir gehen von Stadtteil zu Stadtteil, um die jeweiligen Abgeordneten zu überzeugen, uns bei der Einführung einer staatlichen Versicherung zu unterstützen. Aber das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr schwierig. 
Wissenschaftler haben berechnet, wie viel Kohlendioxidemissionen wir uns noch leisten können, um noch unter der 2-Grad-Grenze bleiben zu können und damit dem Klimachaos zu entgehen. Der deutsche Wissenschaftler Malte Meinhausen hat genau diese Berechnung angestellt. Ungefähr 565 Gigatonnen zusätzlicher Kohlendioxid wäre nach diesen Berechnungen die Obergrenze. Das Problem ist, und das ist die neue, beängstigende Zahl, dass eine Gruppe Finanzanalysten in Großbritannien festgestellt hat, dass die fossile Brennstoffindustrie bereits etwa 2800 Gigatonnen Kohle, Gas und Öl in den Depots hat. Sie wissen, wo die fossilen Brennstoffe liegen, auch wenn sie noch im Boden sind. Ökonomisch gesehen sind sie bereits gefördert, denn sie bestimmen Aktienkurse, die Brennstoffindustrie nimmt mit diesen Rohstoffen als Sicherheit Kredite auf. Diese Brennstoffe werden in die Atmosphäre gelangen, es sei denn, es gelingt uns die Industrie daran zu hindern. Die Schwierigkeiten, in denen wir stecken, sind also absolut real und weit entfernt, reine Theorie zu sein. Wir haben es schwarz auf weiß. Diese Rohstoffreserven werden der US-Wertpapieraufsichtsbehörde und den anderen Finanzaufsichtsstellen in der Welt gemeldet. Sie haben ihnen gesagt, wie viel Gas, Kohle und Öl sie haben. Sie planen, den Planeten zugrunde zu richten. Und sie werden genau das tun, wenn wir sie nicht stoppen. Ich bin nicht sicher, ob wir sie stoppen können. Bei einer Wette würde man vermutlich darauf setzen, dass wir es nicht schaffen. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Mit aller Kraft. 350.org, die erste wirklich große globale Graswurzel-Klimabewegung, versucht im Rahmen einer Kampagne, Hochschulen, Kirchen und Pensionsfonds zu einer Veräußerung ihrer Beteiligung an der fossilen Brennstoffindustrie zu bewegen. Wir hoffen, den Erfolg der Bewegung gegen die Apartheid in Südafrika vor 25 Jahren wiederholen zu können. Die Südafrikaner haben natürlich das größte Verdienst an ihrer Befreiung. Aber als Nelson Mandela aus der Haft entlassen wurde, bedankte er sich bei amerikanischen Hochschulen. Angehörigen für den wirtschaftlichen Druck auf südafrikanische Firmen ausgeübt wurde. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist sicherlich noch größer, aber wir werden es versuchen. And I continue to think throughout these decades that I've been uh, working on these issues. In all den Jahrzehnten, die ich mich mit politischen Themen befasse, habe ich das Gefühl, dass Regierungen die Tendenz zum Lügen haben. Sie tendieren dazu, uns in Kriege zu führen, an denen wir nicht teilnehmen sollten. Das ist auch der Grund, warum die USA immer weiter abrutschen. Wir rutschen finanziell ab, sodass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, unseren Willen in der Welt einfach durchzusetzen, wie es mal war. Echter Patriotismus würde bedeuten, unser Land von der Weltmachtdominanz wegzuführen, sodass sich die USA in die Staatengemeinschaft eingliedern können. Das hieße auch, Hunderte und aber Hunderte von Militärbasen im Ausland zu schließen, das völlig überdimensionierte Pentagon zu verkleinern, uns aus fremden Kriegen herauszuhalten. So etwas kann man nicht in ein, zwei Jahren, selbst nicht in einem Jahrzehnt bewirken. Das ist eine Lebensaufgabe. Es ist nun einmal schwerer, Frieden herzustellen, als Krieg zu führen. Wir von Democracy Now! haben den Begriff Exception to the Rulers, die Ausnahme von den Mächtigen, geprägt. Das ist für uns die Aufgabe der Medien. Wir dürfen nicht Teil des Parteiensystems werden. Wir müssen die Machthaber zur Rechenschaft ziehen. Es gibt einen guten Grund, weshalb unser Beruf der einzige ist, der ausdrücklich durch die Verfassung der USA geschützt ist. Wir sind die Kontrollinstanz der Macht. Ich habe zusammen mit meinem Bruder David Goodman ein Buch mit dem Titel Rauschen geschrieben. Wir haben das Buch so genannt, da wir trotz digitalem Radio und HDTV im digitalen Zeitalter nur Rauschen empfangen. Ein Schleier an Lügen, Fehldarstellungen, Verzerrungen und Halbwahrheiten vernebelt die Realität. Dabei sollten die Medien ein Rauschen im eigentlichen Wortsinn erzeugen. Kritik, Widerstand, unerwünschte Einmischung. Wir brauchen Medien, die über die Macht berichten und nicht Medien, die berichten, um Macht zu erlangen. Medien, die tatsächlich eine vierte Gewalt sind und nicht für die Gewalt arbeiten. Und Medien, die von den Bewegungen berichten, die dieses Rauschen erzeugen und Geschichte schreiben. Das wären Medien, die einer demokratischen Gesellschaft dienen. Das war Kontext TV. Weitere Informationen zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.kontext-tv.de. Dort finden Sie auch die englische Version dieser Sendung. In den nächsten Wochen werden wir die Interviews mit unseren Gästen in voller Länge dort veröffentlichen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschieden sich David Gößmann und Fabian Scheidler. Musik